They still have the winch. It's a tough worn winch, capable of pulling up to 18,000 pounds. But having a winch is no good if you can't anchor it anywhere, as the saying goes. As the lieutenant failed to familiarize himself with the spare tire holder's workings, he couldn't manage to crank it down. He decides to unscrew the tire while it's still in position, hoping not to be crushed by it, relying on his reflexes. Meanwhile, for the past hour, Robin, the young scout rover, has been digging a large hole across the track, measuring 1.5 meters by 1.5 meters and 0.5 meters deep. The excavation amounts to 1.125 cubic meters of earth. During the short night, the lieutenant came up with the idea to bury the spare tire as a sort of an earth anchor. After all, it weighs 300 kilograms and has a diameter of about 1.4 meters. If buried deep enough, it should offer significant resistance for the winch. However, just getting it rolled forward over the hill from its position behind the truck requires the lieutenant to shovel a ram, otherwise, the guys won't manage. The efforts of the past days have taken a toll on them. Wunderbaren 140 Team Schacht gegraben. Die Schippe geht genau rein. Wunderbar. Das heißt, sie entspricht in etwa der Größe dieses Reifens. Und mit diesem Reifen in diesem Loch werden wir an diesen Bändern das kleine Auto jetzt aus dem Schacht ziehen. So ist der Plan. Und schaffen wir das, Pete? Halt, halt, halt. Ja. Okay. Ja. Meinst du, es passt? Ja. Ja? Ich denke schon. Okay. Dann mit Schwung, oder? Ja, ich halte Okay. Okay. Ja, ich dann ab einem gewissen Punkt auch noch mehr. Okay, und los. Ich glaube, der liegt. The loops of the recovery straps don't align precisely with the bottom of the tire when it falls into the pit. Under tension, the tire twists, causing the lifting strap to be on top. The soft sandy ground can't withstand the force, and the tire gets pulled out. Back to one, the lieutenant says, starting all over again, the tire needs to be completely pulled out first, the loops repositioned, and more ramps need to be dug at the truck's front while placing boards underneath the tires. Vor, dass das hier eine unschöne Angelegenheit Reifen Teil 2. Eine Runde Grip. Ja. Ah, bis zum Was in Meter 50 Tiefe. In Meter 50 Tiefe. Ein Teufel, wie man sagt. Hast du dich vorgewühlt? Ja? Ja, dann ziehen wir es raus, wenn es geht. After a long three days struggle and the help of God Almighty, they will finally succeed in freeing the truck. Um hier kurz zu dokumentieren, was passiert ist. Wir sind draußen. Wir stehen wieder auf der Straße. Die ganze Arie zog sich von diesem Punkt über diesen Punkt in diesen Punkt und endet nun schlussendlich hier. So, die letzten Tage, kann man sagen, die waren belastend. <lacht> oh naja, belastend war anstrengend. Noch sind wir nicht weg hier, ne? Das stimmt. Sitzen wir, und zwar auf Level. 
Ihr habt es ja gesehen, der Truck ist frei. Der Wein kommt auf Knopfdrucks. Ein, einzig bleibt meine, meine Blasen hier. Ich habe mehrere an den Händen, die äh, schmerzhaft und entzündlich sind. Aber vielleicht überlebe ich auch das. Das war der Tag im Matsch. Aber natürlich stehen wir hier noch. Wir sind noch nicht frei. Also wir stehen nur gerade. Wir sind nur rausgekommen aus dem schlimmsten Morass. Hier ist ein Heckpanorama. Kann man so einzelne Teile Sachen erkennen. Wir hinterlassen Spuren. Aber wir stehen gerade. Wir stecken nicht mehr fest. Immerhin. Dann haben wir jetzt einen Korridor von ungefähr 50 Metern, oder nicht ganz, wo wir vorne zurückfahren können. Ach, und wir haben ein Loch gegraben, Eben. da vorne. Da kommen wir auch nicht weiter. <lacht> Aber wir stehen gerade. Ja. Und wir haben Fumé Blanche, Samuel Blanc, François, irgendwas lese ich da, ich kann es nicht weiter sehen. François Luton. Luton, ich habe meine Brille nicht an. Ja.